അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പതിനഞ്ച് വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പഠനത്തിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബില്യൺ ഡോളർ ചിലവ് വരുന്ന ഒരു പഠനമാണിത് അനേക രോഗങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ഏതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുവാനാണ് ഈ വിദഗ്ധ സമിതിയോട് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും രോഗത്തിന് പറ്റിയ ചികിത്സ എന്തെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ പിന്നെന്തിനി പഠനം എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്നതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പൂർണ്ണമായി ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നിശ്ചയിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അറുപത് ശതമാനം രോഗങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഒരേ തരം രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നു ഇവയിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ പോലെ ഇരുട്ടിലായിരിക്കും പ്രായം രോഗി പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് കാഠിന്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താൽ പോലും ഒരേ തരം രോഗമുള്ള ഒരേ തരം രോഗികൾക്ക് പലതരം ചികിത്സകൾ നൽകപ്പെടുന്നു ഈ വിദഗ്ധ സംഘത്തോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് രോഗങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദാഹരണമായി ഡിപ്രഷൻ ഒരേ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഒരേ രോഗകാഠിന്യമുള്ളവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ മരുന്ന് ഏതാണ് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയാണോ അതോ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോതെറപ്പി ആണോ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദം മറ്റൊന്ന് ഏർലി സ്റ്റേജ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇന്ന് ഏർലി സ്റ്റേജ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ള ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചു കളയുന്ന ലംബക്റ്റമയും തുടർന്ന് നാലാറ നാലോ ആറോ ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള റേഡിയേഷൻ തെറപ്പിയുമാണ് എങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ ഏർലി സ്റ്റേജ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ചികിത്സ നൽകപ്പെടുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള റാഡിക്കൽ സർജറി കീമോതെറപ്പി റേഡിയേഷൻ അതിൻ്റെ പലതരം കോമ്പിനേഷന് തുടങ്ങിയ ചികിത്സകളാണ് നൽകാറുള്ളത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും അപകടം കുറഞ്ഞതുമായ ചികിത്സ ഏതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് ഉപദേശിക്കുവാനാണ് ഈ സമിതിയോട് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണിക് സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന മറ്റൊരു രോഗമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൃദയ ഭിത്തികളിലേക്ക് കൊറോണറി രക്ത ധമനികളിലൂടെയുള്ള രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദനയാണിത് ഏത് കൊറോണറി രക്തധമനിയെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് വേദനയുടെ കാഠിന്യമെന്ത് രോഗിയുടെ പ്രായമെന്ത് രോഗിക്ക് ഡയബറ്റിസോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങളുണ്ടോ ഇവയെല്ലാം അനുസരിച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പലയിടത്തും വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് മെട്രോ സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൊറോണറി ആർട്ടറി തുറന്നു വെക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറിക്കായിട്ട് പോകുന്നു ഇവയിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം അപകടം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വിദഗ്ധ സമിതിയോട് ഗവൺമെൻറ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നട്ടലിലെ കശേറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്ക് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് റപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിൻ തുടർച്ചയായ നടുവേദന ഇതിന് വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകാറുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകാറുണ്ട് ഫിസിക്കൽ തെറപ്പി നൽകാറുണ്ട് പലതരം ശസ്ത്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമവും പ്രയോജനകരവും ഏതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ ഈ വിദഗ്ധ സമിതിയോട് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ അനേക രോഗ ചികിത്സകളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം ഈ സമിതി നൽകുവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുവരെ രോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അല്പം ചിന്തിക്കാം കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ചിക്കാഗോയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി 
ചിക്കാഗോയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഏതു തരം ചികിത്സകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു പഠനം നടത്തി ചികിത്സ പലപ്പോഴും രോഗി ഏതു തരം മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്ന് കണ്ടു ഒരു സർജൻ്റെ അരിക്കലേക്കാണ് ആദ്യം റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ സർജറി ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഒരു റേഡിയേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അരിക്കലേക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ റേഡിയേഷനായിരിക്കും മുഖ്യ ചികിത്സ മറിച്ച് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അരിക്കലാണ് രോഗി ആദ്യം എത്തുന്നതെങ്കിൽ ചികിത്സയും കുറച്ച് വിഭിന്നമായിരിക്കും എന്നാൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ രോഗി പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ മറ്റെങ്ങും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ അടുത്ത പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിക്കുവാനാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അനേക മടങ്ങ് സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ മുഖ്യമായും രോഗിയെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഉത്തമം പലപ്പോഴും സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരുന്ന കാര്യം ചില കാര്യങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സാമാന്യ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിസിഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഡോക്ടറോട് രോഗം സംബന്ധിച്ച എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഡോക്ടറോട് നിങ്ങളുടെ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള വിവിധ ഓപ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് ചോദിക്കണം ഓരോ ചികിത്സയ്ക്കുമുള്ള വിജയസാധ്യത എത്ര ശതമാനമെന്ന് ചോദിക്കണം സുഖം പ്രാപിക്കുവാൻ എത്ര നാൾ എടുക്കും ചികിത്സയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വിശദമായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഉപദേശ ഒരു ഉപദേശം നൽകിയാൽ ആ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് എന്നും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ധൈര്യമായി തന്നെ ചോദിക്കണം അതിനായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സും എല്ലാം ചോദിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ അറിയാവുന്ന രോഗികൾ അവർ തന്നെ രോഗത്തെപ്പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഏത് വിഡ്ഢിക്കും എന്തും എഴുതി വിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത അത് നൽകുന്നത് ആര് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദ്രോഗത്തെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷനോ അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് കാർഡിയോളജിയോ അതുപോലെയുള്ള രാജ്യാന്തര സംഘടനകളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മേയോ ക്ലിനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചിക്കാഗോ പോലെയുള്ള വിശ്വവിഖ്യാതങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഫീസ് അടച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ രോഗ ചികിത്സയെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർക്ക് സാധിക്കും ഏതായാലും യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന പഠനത്തെപ്പറ്റി എതിരഭിപ്രായമുള്ളവരും ധാരാളമുണ്ട് ഓരോ രോഗത്തിനും മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഡോക്ടറും പ്രൊഫഷണൽ സംഘടനകളും തീരുമാനിച്ചാൽ പോരെ അതന്വേഷിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് എന്തിന് പോകുന്നു പൂച്ചയ്ക്കെന്തിന് പെണ്ണ് പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് കാര്യം ഈ വിമർശനം മുഖ്യമായും വരുന്നത് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ താരതമ്യ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾക്കോ തങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സുകൾക്കോ താരതമ്യേന ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ് ഇവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ദാനിയൽ ദീർഘദർശിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ അത് ഭിത്തിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നില്ലേ മേനേ മേനേ ടേക്കൽ ഉപാർഷിയും ത്രാസിൽ തൂക്കപ്പെട്ടു കുറവുള്ളതായി കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയപ്പെടുമെന്ന് നെബുഖദനെ സ രാജാവിനെ പറ്റിയാണ് ഛേദിച്ച് കളയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലും കുറവുള്ളതായി കാണുന്ന ചികിത്സാവിധികൾ 
നിശ്ചയമായും ഛേദിച്ച് കളയപ്പെടണം അതാണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇത് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വൈ പി തോമസ് വരുന്ന ആഴ്ചയും ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണും അടുത്ത കാലത്ത് കേരളം സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയവൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും മൂലക്കുരു ചികിത്സയുടെ പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ എന്ന് കേരളം മൂലക്കുരുവിൻ്റെ ലോക തലസ്ഥാനമാണോ എന്ന് തോന്നിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂലക്കുരു അർഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൽസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹെമറോയിഡ്സ് എന്നും എല്ലാം വിളിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തെ പറ്റി ഇന്ന് അല്പം ചിന്തിക്കാം എന്താണ് മൂലക്കുരു ശരീരത്തിലെ അശുദ്ധ രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന രക്തധമനികളാണ് നമ്മുടെ വെയിൻസ് ഈ രക്തധമനികൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വീക്കം സംഭവിച്ച് വീർത്ത് വലുതാകുന്നതിനെയാണ് വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് ആണ് പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു പണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ അനാറ്റമി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ടാര സാർ പറഞ്ഞ തുറക്കുന്നു സസ്തന ജീവികളിൽ മനുഷ്യൻ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ അശുദ്ധ രക്തം മുകളിൽ രക്തത്തിന് മുകളിൽ ഹൃദയത്തിന് താഴെയുള്ള വെയിൻസ് ഹൃദയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ ഗ്രാവിറ്റിക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വെയിൻസിന് അപചയം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പൈൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യൻ രണ്ടു കാലിൽ നടക്കുന്നതിന് സൃഷ്ടികർത്താവ് ചിലരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന ഒരു കൂലിയാണ് പൈൽസ് എന്ന് ഡോക്ടർ പണ്ടാല പറയുമായിരുന്നു രണ്ടു തരം പൈൽസ് അഥവാ ഹെമറോയിഡ്സ് ഉണ്ട് മലാശയത്തിനുള്ളിൽ റക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീർത്ത വെയിൻസിനെ ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും മലദ്വാരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ ത്വക്കിനടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂലക്കുരുക്കളെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും മൂലക്കുരുക്കുകൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് മലശോധന കുറവ് തുടർച്ചയായി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും കട്ടിയായ മലം പുറത്തു പോകുവാൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ മലാശയത്തിൻ്റെ ലോലമായ വ്യക്തികൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയും പൈൽസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ദീർഘനേരം ടോയ്ലറ്റിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പത്രങ്ങൾ വായിച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പൈൽസിന് ചിലപ്പോൾ കാരണമാകാം അമിതമായ വണ്ണം ഒബേസിറ്റി കായിക വ്യായാമത്തിൻ്റെ കുറവ് ഇവയെല്ലാം ഹെമറോയിഡ്സിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ തലമുറ തലമുറമായി പാരമ്പര്യമായിട്ട് പൈൽസ് കാണാറുണ്ട് ഗർഭിണികളിൽ വലുതാകുന്ന ഗർഭാശയം ഫെൽവിക് കാവിറ്റി ഉള്ള വെയിൻസിൽ പ്രഷർ ചെലുത്തുമ്പോഴും പൈൽസ് ഉണ്ടാകും അമേരിക്കയിൽ അമ്പത് വയസ്സിലെത്തിയവരിൽ അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെമറോയിഡ്സ് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാണ് കണക്ക് രോഗലക്ഷണം മുഖ്യമായും മലത്തിൽ കൂടി രക്തം പോകുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് പലപ്പോഴും സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നും വരാം എങ്കിലും പൈൽസ് മലദ്വാരത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി ചിലപ്പോൾ പ്രൊളാക്സ് ഹെമറോയിഡ്സ് ആയി തീരാം എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് അതിനുള്ളിൽ രക്തം കട്ടി പിടിച്ച് വീർത്ത് അമിത വേദനയോടുകൂടി ത്രോംബോസ്ഡ് ഹെമറോയിസ്ഡ് ആയിട്ടും ചിലപ്പോൾ രോഗികൾ എത്താറുണ്ട് മലദ്വാരത്തിൽ ചൊറിച്ചിലും വേദനയും പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും പൈൽസ് രോഗികൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട പരിശോധനകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഇവ എല്ലാ രോഗികളിലും നടത്തിയിട്ടാണ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിൽ ഒരു വിശദമായ പരിശോധന വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റഡ് ആനോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മലയ മലാശയത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആദ്യത്തെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയി ആദ്യമായി ഒരു വിശദ പഠനം നടത്തും ഇത്തരം വിശദമായ പരിശോധനകളിലൂടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അവസരങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർക്ക് അത് അർശസ രോഗമെന്ന് രോഗം നിർണയിക്കുവാൻ 
പ്രയാസമില്ലാതെ സാധിക്കും ഇതുമൂലം ആവശ്യമില്ലാത്തതും ചിലവുള്ളതും ചിലപ്പോൾ അപകടകരമായേക്കതുമായ പല പരിശോധനകളും ഒഴിവാക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയും എന്നാൽ രോഗി അമ്പത് പ്രായമാണ് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ കോളനോസ്കോപ്പി പരിശോധനകൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംശയകരമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഒരു കോളണോസോസ്കോപ്പി പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നു അന്നപഥത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ ഡൈവർട്ടിക്കുലൈറ്റിസ് പോളിപ്സ് കോളൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ പല രോഗങ്ങൾ മൂലവും മലത്തിൽ രക്തമുണ്ടാകാം ഒരു കോളണോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും അർഷസിന്റെ ചികിത്സ പ്രാരംഭ ദശയിൽ കൺസർവേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഫൈബർ ഉള്ള നാരുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് തവിടുള്ള ധാന്യകങ്ങൾ അരി ഇവ ഉപയോഗിക്കുവാൻ രോഗിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുക വണ്ണം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക ദിവസവും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നടക്കുകയോ മറ്റ് എക്സസൈസോ ചെയ്യുക പൈൽസ് വേദനയോ ചൊറിച്ചിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ഓയിൻമെൻസും ക്രീമും ഒക്കെ നൽകാറുണ്ട് ഹൈഡ്രോകോർട്ടിസോൺ ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഓയിൻമെൻസും ക്രീംസും ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കും ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ദിവസവും ഒരു പതിനഞ്ച് ത മിനിറ്റ് മൂന്നോ നാലോ തവണ ഇരിക്കുന്നതും ആശ്വാസകരമാണ് ഇപ്രകാരം ചൂടുള്ള വെള്ളം ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അതിലിരിക്കാവുന്ന സിക്സ് ബാത്ത് മിക്ക ഫാർമസികളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം രോഗികൾ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശൗചകർമ്മവും അതിനുശേഷം ഡ്രൈ ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ച് വെടിപ്പാക്കുന്നതുമാണ് നല്ലത് തുടർച്ചയായി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രം ഡോക്ടറുടെ അനുസരണം നിർദ്ദേശാനുസരണം സ്റ്റൂൾ സോഫ്റ്റ്നെയർ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഇത്തരം കൺസർവേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് പ്രയോജനകരമല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ രോഗിയെ ഈ രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധരുടെ അരിക്കലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യും ചിക്കാഗോയിൽ നാല് വലിയ പ്രധാന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന കോളോറക്ടൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് സാധാരണ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഹെമറോയിഡ് വളരെ വിദഗ്ധമായി ചികിത്സിക്കാവുന്ന ജനറൽ സർജൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ടെലിഫോണിൽ നോക്കി മാത്രം ഒരു സർജനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിരിക്കുകയില്ല മറ്റനേക രോഗികളെ റെഫർ ചെയ്ത് സർജന്റെ സ്കിൽസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന രോഗ ചികിത്സയിൽ റിസൾട്ട്സ് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനിയും കോളോറക്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ചികിത്സകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ചികിത്സയാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ലഗേഷൻ ഇന്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സിന്റെ ബേസിൽ കടയ്ക്കൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് മുറക്കുക ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഹെമറോയിഡ്സ് പൊഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുള്ളൂ മറ്റൊന്നാണ് കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഹെമറോയിഡ്സിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിന് സ്ക്ലീറോ തെറപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ചികിത്സകളും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേദനകളും സർജറിയേക്കാൾ കുറവാണ് ഈ രണ്ടു ചികിത്സകളും ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പൈൽസ് മുറിച്ചു കളയുന്ന ഹെമറോയിഡ് എക്ടമി ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഹെമറോയിഡി ഹെമറോയിഡ് എക്ടമി സർജറി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം അവസരങ്ങളിലും വിദഗ്ധനായ ഒരു സർജന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് സ്റ്റേപ്പിൾഡ് ഹെമറോയിഡ് എക്ടമി ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്ത് പൈൽസിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം തടയുന്നതാണ് സ്റ്റേപ്പിൾഡ് ഹെമറോയിഡ് എക്ടമി ഈ പ്രൊസീഡിയർ ഹെമറോയിഡ് സർജറിയേക്കാൾ വേദന കുറവാണ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിലും റെഗുലർ ഹെമറോയിഡ് എക്ടമി സർജറി ചെയ്തവരെക്കാൾ സ്റ്റേപ്പിൾഡ് ഹെമറോയിഡ് എക്ടമി ചെയ്തവരിൽ ഫയൽസ് റെക്കർ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തവരിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്കാളുകളിൽ പിന്നീട് റെക്ടൽ പ്രൊളാപ്സ് മലദ്വാരത്തിലേക്ക് റക്തം പുറത്തേക്ക് വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഏറുന്നതായി ചില പ്രാരംഭ പഠനങ
ഹെമറോയിഡ് സ്റ്റേപ്ലിംഗ് ചിക്കാഗോയിലെ പല പ്രധാന ആശുപത്രിയിലെയും കോളറാക്ടൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അത്ര ആഭിമുഖ്യം ഇന്ന് കാണുന്നില്ല അവസാനമായി കേരളത്തിലെ മൂലക്കുരു രോഗികളോട് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മൂലക്കുരു വിദഗ്ധരെ സഹായം തേടിയില്ലെങ്കിലും വഴിമുക്കിലിരുന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നവരുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കരുത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ അണുബാധ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഫയൽസിന് പോയി എയ്ഡ്സോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കുക പൈൽസ് രോഗം പലരും കരുതാറുണ്ട് ഒരു അന്തസ്സില്ലാത്ത രോഗമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറോ കൊളസ്ട്രോളോ ഒക്കെ പറയാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന പൈൽസിനെ പറ്റി പറയാൻ പൈൽസിന് അന്തസ്സിന് ഒരു കുറവുമില്ല ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വന്ന ശേഷം അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ട് പ്രസിഡന്റന്മാരിൽ രണ്ടു പേര് പ്രസിഡന്റ് കാർട്ടറും പ്രസിഡന്റ് ഫോർഡും അർഷസ് കാരണം ജോലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം അവധി എടുക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് നെപ്പോളിയൻ വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർശസ് മൂർച്ഛിച്ചതിനാൽ കുതിരപ്പ് തിരുന്ന് തന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുവാൻ സാധിക്കാഞ്ഞതിനാലാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു കാറൽ മാർക്സിന്റെ സ്നേഹിതന് എങ്കൽസ് എങ്കൽസ് നയിച്ച ഒരു കത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു തന്റെ മൂലധനം എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതി പൂർ പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള താമസിക്കുവാൻ കാരണം മൂലക്കുരുവിന്റെ ഉപദ്രവം മൂലമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എന്റെ പരിശീലന കാലത്ത് റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് കണ്ട ഒരു രേഖയും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അതിപ്രഗൽഭനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പര സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ സേനാനായകന്മാരുടെ സുന്ദരിമാരായ ഭാര്യമാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമിതമായ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവാത്ത അഭിനിവേശം ഈ കുറവ് മാറിക്കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ചാപ്ലൈനും ഒരു ദിവസം മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈൽസിന്റെ രോഗം ആരംഭിക്കുകയും അതോടൊപ്പം പരസ്ത്രീകളിലുള്ള താല്പര്യം കുറയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് രേഖ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്റെ മലയാളി ശ്രോതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആൽഫ്രഡ് രാജാവിനെ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ലേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെമറോയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദഗ്ധരെ കൊണ്ട് ചികിത്സിപ്പിക്കണം വിദഗ്ധരെ കൊണ്ട് മാത്രം ചികിത്സിപ്പിക്കണം ഇത് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വൈ പി തോമസ് വരുന്ന ആഴ്ചയും ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം